మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఆరో వచనం వరకు వాక్యమును వింటాం ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ వన్ త్రూ సిక్స్ మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఆరో వచనం వరకు నేను చదువుతాను మీరు మీ బైబిల్స్లో గమనించండి అటువలే స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి అందువలన వారిలో ఎవరైనాను వాక్యమునకు అవిధేయులైతే వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్టబడవచ్చును జడలు అల్లుకొనుటయు బంగారు నగలు పెట్టుకొనుటయు వస్త్రములు ధరించుకొనుటయు నను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు నైన గుణమను అక్షయ అలంకారము గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది అటువలే పూర్వము దేవునిని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుట చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొని ఆ ప్రకారము శార అబ్రహాముని యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు ఏ భయమునకు బెదరక ఉన్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలవుదు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రేమ స్వరూపుడవు మా ప్రాణప్రియుడవు రక్షకుడు అయిన దేవా నీకు కృతజ్ఞతలు మమ్మల్ని సజీవుల లెక్కలో ఉంచి సంఘముగా సమకూర్చినందుకు మీకే స్థుతులు స్తోత్రములు మీ వాక్య భాగము ద్వారా సంఘముతో మాట్లాడండి సంఘానికి క్షేమాన్ని కలిగించండి ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారో వారి జీవితాల్లో మీ గొప్ప కార్యములు జరిగించి మీరు మహిమ పొందండి అనేకులకు మేలు చేయమని ఆటంకములన్నింటినీ దూరపరచండి పరిశుద్ధాత్మ అధ్యక్షత కింద యేసు వైపు మమ్మను ఆకర్షించమని యేసు ప్రభు శ్రేష్టమైన నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను కూర్చోండి దేవుడి వాక్యమును భయముతో భక్తితో వినండి శ్రద్ధతో ఆసక్తితో వినండి మీ హృదయము తెరిచి మీ బైబిల్ తెరిచి మీ కన్నులు తెరిచి వాక్యమును వినండి సో ఈ వారము మనము మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఆరో వచనం వరకు స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి సందేశాన్ని వింటాం వచ్చే వారము దేవుడి చిత్తం అయితే మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం పురుషులకు సంబంధించినటువంటి సందేశాన్ని వింటాం సో ఇవి రెండు కూడా ఒక కుటుంబానికి చాలా అవసరమైనటువంటి సందేశాలు అండ్ చాలా చోట్ల క్రైస్తవ సంఘములో అలాగే సమాజంలో చాలామంది ఈ విషయాల్లో వెనకబడి ఉన్నారు గనుక దేవుడి వాక్యము వారికి అవసరం సో మన అంశం ఏంటంటే ద వైవ్స్ హూ విన్ దేర్ హస్బెండ్స్ ద వైవ్స్ హూ విన్ దేర్ హస్బెండ్స్ తమ భర్తలను గెలుచుకునే భార్యలు తమ భర్తలను గెలుచుకునే భార్యలు సో మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయం మొదటి ఆరు వచనాల్లో అపోస్తులైన పేతురు స్త్రీలకు ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నందున్నటువంటి స్త్రీలకు లోబడుటను గురించి నేర్పిస్తున్నాడు సబ్మిషన్ గురించి నేర్పిస్తున్నాడు అండ్ ఇది క్రిస్టియన్ సబ్మిషన్ క్రైస్తవ లోబడుట క్రైస్తవులు క్రీస్తు నందు ఏ ప్రకారం లోబడాలో దాని గురించి నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన పత్రికలో మీరు ఒకవేళ రెండవ అధ్యాయంలో గమనిస్తే క్రీస్తు నందున్నటువంటి పరిశుద్ధ విశ్వాసులకు ఎవరెవరికి లోబడాలి ఎందుకు లోబడాలి అనేటువంటి ఒక సర్వసాధారణమైనటువంటి సత్యమును చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు వారి యొక్క ఆలోచనలో లోబడేటువంటి తత్వం ఉండాలి అండ్ వారి ప్రవర్తనలో లోబడేటువంటి తత్వం ఉండాలి అలా వారు దేవుని పిల్లలుగా ఉండాలి అనేది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం అదే వారికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఆదేశం సో మొదటి పేతురు రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మీరు చూస్తే ఫస్ట్ పీటర్ టూ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ మనుషులు నియమించు ప్రతి కట్టడకును ప్రభు నిమిత్తమై లోబడి ఉండుడి రాజు అందరికీ అధిపతి అని నాయకులు దుర్మార్గులకు ప్రతిదండన చేయుటకును సన్మార్గులకు మెప్పు కలుగుటకును రాజు వలన పంపబడిన వారని వారికి లోబడి ఉండుడి సో ప్రభుత్వము పెట్టేటువంటి ప్రతి నియమము ప్రతి కట్టడ ప్రతి ఆదేశానికి మీరు లోబడండి అని చెప్తున్నాడు మొదటి పేతురు రెండు పద్దెనిమిదిలో మీరు గమనిస్తే ఫస్ట్ పీటర్ టూ ఎయిటీన్ పనివార్లారా మంచివారును సాత్వికులునైన వారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణ భయముతో లోబడి ఉండుడి ఇప్పుడు పనివారికి అంటే బానిసలు కావచ్చు లేకపోతే ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు 
వారు వారి యజమానులకు ఎట్లా భయపడి ఉండాలో వారికి నేర్పిస్తున్నాడు నవ్వు యజమానులు మంచివారై ఉండొచ్చు సాత్వికులై ఉండొచ్చు లేకపోతే ముష్కరులై ఉండొచ్చు అంటే దుష్టులై ఉండొచ్చు అయినా కూడా వారికి పూర్ణ భయంతో లోబడి ఉండమని నేర్పించాడు మొదటి పేతురు ఐదో అధ్యాయము ఐదో వచనాన్ని మీరు చూస్తే ఫస్ట్ పీటర్ ఫైవ్ ఫైవ్ చూస్తే చిన్నలారా మీరు పెద్దలకు లోబడి ఉండుడి అంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘస్తులు సభ్యులు వారి సంఘ నాయకులకు సంఘ పెద్దలకు లోబడి ఉండాలని ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు అండ్ ఇక్కడ మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయంలో చూస్తే స్త్రీలారా అంటే క్రైస్తవ స్త్రీలారా భార్యలారా విశ్వాసులారా మీరు మీ భర్తలకు మీ స్వంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి అటు వలే అని ఆయన రాశాడు ఎటు వలే అంటే మరి యొక్క ప్రజలు ప్రభుత్వానికి ఎట్లా లోబడతారో పనివారు తమ యజమానులకు ఎట్లా లోబడతారో అండ్ సంఘస్తులు తమ సంఘ నాయకులకు ఎట్లా లోబడతారో అదే ప్రకారము మీరు కూడా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండండి అది దేవుడి యొక్క ఆదేశం సో మనము ఈ యొక్క ఆరు వచనాల్లో మూడు విషయాలు ప్రధానంగా చూస్తాం ఒకటి డిస్పొజిషన్ అంటే ఈ భార్యలకు ఉండాల్సినటువంటి స్వభావము రెండవది డెకోరేషన్ వారి యొక్క అలంకరణ మూడవది డెమాన్స్ట్రేషన్ వారి యొక్క ప్రదర్శన సో వారి స్వభావమును బట్టి వారి అలంకరణ ఉంటుంది వారి స్వభావమును బట్టే వారి ప్రదర్శన ఉంటుంది అండ్ ఇది అపోస్తులైనటువంటి పేతుల ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం ప్రాథమికంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి మొదటి విషయం ఏంటంటే మనం ఒక క్రైస్తవ భర్తగా ఉండే కన్నా ఒక క్రైస్తవ భార్యగా ఉండే కన్నా మొదట మనం ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసిగా ఉండుట నేర్చుకోవాలి క్రైస్తవ విశ్వాసిగా ఉండుట మనము నేర్చుకోకపోతే ఎన్నటికి క్రైస్తవ భర్తగా ఉండలేము క్రైస్తవ భార్యగా ఉండలేము సో లోటు ఎక్కడుంది చాలా క్రైస్తవ కుటుంబాలు ఎందుకని సరైనటువంటి దైవిక దీవెనతో నడుచుకోవట్లేదు అంటే వారు క్రైస్తవులుగా వారి యొక్క జీవితాన్ని జీవించట లేదు గనుక క్రైస్తవ భర్తలుగా ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు క్రైస్తవ భార్యలుగా ఫీల్ అయిపోతున్నారు సో ఫస్ట్ క్రైస్తవులుగా జీవిస్తే అప్పుడు వారికి ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యతల్లో వారికి ఇవ్వబడినటువంటి పాత్రల్లో వారు మంచిగా రాణిస్తారు నా ఇప్పుడు ఈ యొక్క మెసేజ్ గురించి మీరు వినగానే మీలో చాలా మంది నేను స్త్రీని కాను నేను భార్యను గాను ఈ సందేశము నాకు కాదు అని అనుకోవచ్చు దేవుడి సంకల్పం అంతా దేవుని సంఘము కొరకు ఇవ్వబడింది బైబిల్లో ఉన్నదంతా బైబిల్ని నమ్మేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి రాయబడింది కనుక నాకు సంబంధించినవి నాకు ఎక్కువ ఆసక్తిని చూపించిన ఇతరుల గురించి దేవుడు చెప్పింది ఏంటో కూడా నేను తెలుసుకోవడం నాకు క్షేమాన్ని కలిగిస్తుంది అప్పుడే దేవుడు ఎవరితో ఎలా వ్యవహరిస్తాడు నేను ఎలా దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్యవహరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కలిగి ఉంటాను సో దీంట్లో అందరికీ కావలసినటువంటి దైవికమైనటువంటి సూత్రాలు ఉన్నాయి గాడ్లీ ప్రిన్సిపుల్స్ ఉన్నాయి క్రీస్తు ఏసునందున్నటువంటి వారికి ఇంకా క్రీస్తులోనికి రానటువంటి వారికి కూడా అవసరమైనటువంటి మంచి దైవికమైనటువంటి సూత్రములు ఉన్నాయి అవి మనకు మేలు కరం గనుక అందరము దీన్ని జాగ్రత్తగా వింటే మనకు క్షేమం సో మూడు భాగాలుగా దాన్ని మనము చూస్తాము క్లుప్తంగానే దాన్ని మనం చూస్తాం మొదటి రెండు వచనాలు మీరు గమనిస్తే అక్కడ రాసుకునేటువంటి వారు రాసుకోవచ్చు స్క్రిప్చరల్ బిహేవియర్ స్క్రిప్చరల్ బిహేవియర్ అంటే లేఖనానుసారమైనటువంటి ప్రవర్తన ఒకటో వచనాన్ని గమనించండి అటువలే స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి సో మొదటి వచనంలో పేతరు ఏం చెప్తున్నాడు స్త్రీలకు విశ్వాస స్త్రీలకు క్రైస్తవ స్త్రీలకు లోబడటం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సబ్మిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో సబ్మిషన్ అనేది ముఖ్యంగా స్త్రీలు తమ స్వంత పురుషులకు భార్యలు తమ భర్తలకు లోబడుట అనేది బైబిల్లో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి ఆదేశం అపోస్తులైన పౌలు కూడా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినప్పుడు భార్య భర్తల అనుబంధం గురించి రాస్తాడు క్రీస్తుకి సంఘానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం గురించి రాస్తాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో ఎఫిషియన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూలో స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ స్వంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి అని ఆదేశించాడు సో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ఒక క్రైస్తవ స్త్రీ ఎట్లా లోబడుతుందో అదే ప్రకారము తన భర్తకు ఆమె లోబడి ఉండుట అది దేవుని యొక్క చిత్తం సో ఇది సర్వసాధారణంగా అందరు స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి ఉండాలి క్రైస్తవ విశ్వాసములో ఇప్పుడు ఇక్కడ జనరల్ గా చెప్పడమే కాకుండా ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ మీ స్వపురుషులలో ఎవరైనా వాక్యమునకు అవిధేయులైతే అంటే ఎవరైనా భర్తలు అవిశ్వాసులైతే సువార్తను నమ్మి రక్షించబడని వారైతే 
దేవుడి వాక్యానికి లోబడకుండా విధేయత చూపని వారైతే అవిధేయులైతే అలాంటి వారి విషయంలో భార్యలు భక్తులు అయినటువంటి భార్యలు పరిశుద్ధులైనటువంటి భార్యలు ఎట్లా వారిని దేవుడి కొరకు సంపాదించవచ్చో ఎట్లా వారిని దేవుడి కొరకు రాబట్టవచ్చో ఎట్లా వారిని దేవుడి దగ్గరికి నడిపించవచ్చో వారికి ఉపయోగకరంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను చాలా సంవత్సరాలుగా వింటూ వచ్చినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే భార్య రక్షించబడి ఉంటుంది భర్త ఇంకా రక్షించబడి ఉండడు సో ఈ భార్య మరి అనేక రకాలుగా బాధపడుతూ ఉంటుంది అండ్ భర్త రక్షణ కొరకు ఆశిస్తూ ఉంటుంది ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది మాలాంటి సేవకులను తరచూ అడుగుతూ ఉంటుంది ఎట్లా రక్షించబడాలి ఎప్పుడు రక్షించబడతాడు నేను బతుకున్నప్పుడు రక్షించబడితే నేను చూస్తాను నా యొక్క కుటుంబంలో నా భర్త రక్షణ అసలు ఒక నిజమవుతుందా అనేటువంటి రకరకాల ప్రశ్నలు మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు అలాంటి వారందరికి కూడా జవాబులు ఇక్కడ దేవుడే ఇచ్చాడు అండ్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జవాబు సో పేతురు కాలంలో సువార్త అప్పుడే ప్రారంభమైంది గనుక ఆ సువార్త అందరికీ సామాజికంగా ప్రకటించబడుతోంది గనుక రోమ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది స్త్రీలు సువార్త విన్నప్పుడు రక్షించబడి క్రైస్తవులు అవుతున్నారు ఆ పాటికి వారి వివాహాలు అయిపోయాయి వారు రోమన్ సాంప్రదాయం ప్రకారం బ్రతుకుతున్నారు గ్రీకు సాంప్రదాయం ప్రకారం బ్రతుకుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు సువార్త ద్వారా వారు రక్షించబడ్డారు భార్య రక్షించబడింది భర్త ఇంకా రక్షించబడలేదు అట్లాంటి స్త్రీలకి అట్లాంటి భార్యలకు ఆయన చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు మీరు రక్షించబడ్డారు మీరు దేవుడి బిడ్డలయ్యారు మీ భర్త ఇంకా దుష్టుని బిడ్డలుగా ఉన్నారు గనుక వారికి విడాకులు ఇవ్వండి అని చెప్పట్లేదు డివోర్స్ యువర్ హీదన్ హస్బెండ్స్ అని చెప్పట్లేదు లేకపోతే డిస్టెన్స్ యువర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ హీదన్ హస్బెండ్స్ అని చెప్పట్లేదు లోకస్తులైనటువంటి మీ భర్తలను విడిచి దూరంగా పొండి అని చెప్పట్లేదు కాకపోతే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే డ్యూటిఫుల్లీ సబ్మిట్ టు యువర్ హస్బెండ్స్ అని చెప్తున్నాడు కర్తవ్యముగా బాధ్యతగా ఎంచి భయముతో పూర్ణ పవిత్రమైన ప్రవర్తనతో అలాంటి మీ భర్తలకు మీరు లోబడి ఉండండి ఇప్పుడు కొంతమంది దీన్ని ఆసరాగా తీసుకోవచ్చు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవచ్చు అదేంటంటే రక్షణ లేనటువంటి భర్తలను గౌరవించి లోబడమని రక్షించబడినటువంటి భార్యలకు బైబులే చెప్తోంది గనుక నేను ఒక రక్షణ లేనటువంటి పురుషుణ్ణి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని ఒక యవన స్త్రీ అనుకోవచ్చు అట్లా అనుకోకుండా దేవుడు నిషేధాన్ని పెట్టాడు ఆల్రెడీ పెళ్ళైన తర్వాత రక్షించబడిన స్త్రీకి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది పెళ్లి కానటువంటి ఏ యువతికి ఇది వర్తించదు మొదటి కొరంతి ఏడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ ఏం చెయ్యాలో కూడా దేవుడు చెప్పాడు మరియు ఏ స్త్రీకైనను అవిశ్వాసి అయిన భర్త ఉండి ఆమెతో కాపురము చేయ నిష్టపడిన ఎడల ఆమె అతని పరిత్యదింపకూడదు అంటే ఆమె బిలీవర్ అయింది హస్బెండ్ ఇంకా అన్బిలీవర్ గా ఉన్నాడు ఆమె అతన్ని విడిచిపెట్టకూడదు అతడు ఆమెతోనే జీవితాన్ని పంచుకుంటాను కాపురం చేస్తాను అన్నప్పుడు అతడు ఆమెతోనే సహజీవనం చెయ్యాలి కాపురము చేయాలి ఆమె అతనికి విడాకులు ఇవ్వకూడదు రెండవ కొరంతి ఆరు పద్నాలుగులో మీరు గమనిస్తే మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకూడి సో పెళ్లి కావలసినటువంటి వారికి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు మీరు విశ్వాసులైతే అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండద్దు అవిశ్వాసులను పెళ్ళాడకూడదు ఎందుకంటే నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు అంత సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు బలమైనటువంటి ఉదాహరణలు ఇచ్చాడు గనుక ఒక్కసారి మీరు వెలుగు చీకటి ఎట్లా కలిసి ఉండవో విశ్వాసి అవిశ్వాసి కూడా వివాహంలో జోడుగా ఉండరు ఉండలేరు అనేది అర్థం చేసుకుంటే సమస్య లేదు రోమ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే భర్త ఏ మతస్థుడో భార్య అదే మతాన్ని అనుసరించాలి భర్త ఏ దేవత ఆరాధన చేస్తాడో భార్య అదే దేవత ఆరాధన చెయ్యాలి ఇది తిరుగులేని శాసనం సో భర్త హైందవుడైతే మన దేశంలో లాగా భార్యలు కూడా హైందవురాళ్ళుగా ఉండాలి ఎందుకంటే రోమన్ సామ్రాజ్యానికి మన హైందవ సామ్రాజ్యానికి పెద్ద తేడా లేదు ఎన్నో పోలికలు మనకు కనబడతాయి అండ్ ప్రభుత్వం కూడా అక్కడ ఏమని పెట్టిందంటే భార్య భర్తకు వేరుగా ఇతర మతాలను అనుసరించకూడదు వేరే వ్యక్తులను పూజించకూడదు అట్లా చేస్తే గృహములో క్రమము తప్పిపోతుంది గృహములో మరి సమాధానము లేకుండా పోతుంది అది మన సమాజానికి మన సామ్రాజ్యానికి మంచిది కాదు అని ఇటు భర్త వైపు నుండే కాదు ప్రభుత్వం వైపు నుండి కూడా ఈ యొక్క ఆంక్ష ఉండేది సో భర్త క్రైస్తవుడైతే భార్య ఆటోమేటికలీ క్రైస్తవురాలు అయిపోతుంది కానీ భార్య క్రైస్తవురాలు అయితే భర్త ఆటోమేటికలీ క్రైస్తవుడు అవ్వడు ఇక్కడే సమస్య వస్తుంది భార్య క్రిస్టియన్ అవ్వగానే భర్తకి ఆమెకి ఒక రకమైనటువంటి తగాదా ప్రారంభమవుతుంది అండ్ ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక 
ఆలోచన చాలా ప్రగాఢమైనటువంటి నమ్మకం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే భార్య వేరే మతాన్ని భార్య వేరే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తుందో ఇక భర్త అధికారానికి లోబడకుండా వేరైపోతుంది అనేటువంటి భయం కూడా ఉంది కనుక దాన్ని వారు అసలు ఒప్పుకోరు అనుమతించరు మన దేశంలో కూడా అలాంటి లక్షణాలే మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి సో భర్త భార్యతో అంటాడు ఒక రోమన్ హస్బెండ్ తన వైఫ్తో అంటాడు రోమ మతములో ఎన్నో దేవుళ్ళు ఉన్నారు వారిని నువ్వు విడిచిపెట్టద్దు నీకు కావాలంటే వారిని ఆరాధిస్తూ ఏసును కూడా ఆరాధించు నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ నీవు నేను ఆరాధించే రోమన్ దేవుళ్లను కాదని ఏసునే ఆరాధిస్తానంటే మాత్రం నాకు అభ్యంతరం సేమ్ థింగ్ మన ఇండియన్ కాంటాక్ట్స్ లో కూడా నేను ఒకే వీళ్ళందరితో ఆయన్ని పెట్టుకుంటే నాకు ఇబ్బంది లేదు కానీ వీళ్ళందరినీ కాదని ఆయన్నే అన్నావా సమస్య అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ భార్య ఎంత కఠినమైనటువంటి స్థితి కూడా ఉంటుందో పోతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు క్రిస్టియానిటీ అనేది ఎక్స్క్లూసివ్ ఫెయిత్ అనేది అంటే విశిష్టమైన కేవలం ఒకగాను ఒక విశ్వాసం అనేది ఈ భర్తలకు తెలియదు కనుక యేసుప్రభు చెప్పాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము నా ద్వారా తప్పితే ఎవడను తండ్రి యొద్దకు రాడు అనేటువంటి సత్యం వీరికి అర్థం కాలేదు గనుక వీరు భార్యల మీద మరి ఆజమాయిషి చేస్తారు అయినప్పటికీ దేవుడు ఇలాంటి విశ్వాసు రాండ్రకు ఏమని చెప్తున్నాడు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ స్వంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి మీరు వారి కన్నా తక్కువ వారు గనుక వారికి లోబడమని దేవుడు చెప్పట్లేదు స్త్రీల జాగ్రత్తగా వినండి విమెన్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫీరియర్ టు మెన్ స్త్రీలు పురుషుల కన్నా తక్కువ కాదు ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యం ఆదికాండం ఒకటో అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే దేవుడు తన పోలికలో తన స్వరూప మందు స్త్రీని పురుషుణ్ణి ఇద్దరిని సమానంగా చేశాడు యాజ్ పర్సన్స్ దే ఆర్ ఈక్వల్ వ్యక్తులుగా వారిద్దరు సమానులు దాంతో పాటు రక్షణ విషయంలోనికి వస్తే గలతి మూడు ఇరవై ఎనిమిది ప్రకారం కూడా దేవుడు ఇద్దరిని సమానముగానే రక్షిస్తాడు పురుషుడికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ స్త్రీకి సెకండ్ క్లాస్ సిటిజన్ గనుక సెకండ్ ప్రయారిటీ అని చెప్పలేదు ఎవరైనా సరే ఒకే రకంగా రక్షించబడొచ్చు అండ్ ఈ మొదటి పేతురు మూడు ఏడులో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ పీటర్ త్రీ సెవెన్ లో అటువల్లే పురుషులార జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి అని చెప్తున్నాడు సో వారు జీవమనే కృపావరములో మనతో పార్ట్నర్స్ అంటే వారు కూడా సేమ్ డెస్టినీ ఒకే గమ్యాన్ని మనతో పంచుకుంటున్నారు గనుక వారు మనతో సరి సమానులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడితో సరి సమానుడు అయినా కూడా లోకానికి వచ్చినప్పుడు దేవుని కుమారుడిగా ఒక లెవెల్ కిందికి ఒక హోదా కిందికి దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చినంత మాత్రాన ఆయన దేవుని కన్నా తక్కువ వాడు అవ్వలేదు స్వభావము ఇద్దరిది ఒక్కటే కాకపోతే స్థానము వేరు వేరుగా ఉంది మొదటి కొరంతి పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఫస్ట్ కొరంతియన్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో మరియు సమస్తమును ఆయనకు లోపరచబడినప్పుడు దేవుడు సర్వములో సర్వమగు నిమిత్తము కుమారుడు తనకు సమస్తమును లోపరిచిన దేవునికి తానే లోబడును సో ఎట్లా యేసుప్రభు లోబడ్డాడో అదే ప్రకారం లోబడిన కూడా ఆయన దేవుని కన్నా తక్కువ వాణిగా కాలేదు అలాగే స్త్రీలు కూడా తమ స్వపురుషులకు లోబడినప్పుడు ఆ పురుషుల కన్నా తక్కువ వారు కారు సో ఇది ఎప్పుడైతే ఒక స్త్రీకి అర్థమవుతుందో ఆమె వెంటనే దైవికంగా ఆలోచిస్తుంది దైవికంగా ప్రవర్తిస్తుంది కానీ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆచారం సాంప్రదాయం ఏంటంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మరి వారు విమెన్స్ లిబరేషన్ స్త్రీ స్వాతంత్రం కొరకు లేకపోతే ఫెమినిజం అంటే స్త్రీ పురుషుడితో ఏమాత్రం తక్కువ కాదు కనుక పురుషుడికి లోబడకూడదు అనేటువంటి ఒక లోక సంబంధమైనటువంటి సిద్ధాంతం ప్రకారం పోయారు గనుక అలాంటి ఆలోచన క్రైస్తవ సంఘంలోనికి వచ్చేసింది కనుక చాలా మంది క్రైస్తవ స్త్రీలు కూడా సబ్మిషన్ అనే దాన్ని ఒమిట్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని వారు అంగీకరించకుండా తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో బిబ్లికల్ సబ్మిషన్ క్రిస్టియన్ సబ్మిషన్ ఏంటి జస్ట్ కొన్ని పాయింటర్స్ మీకు ఇస్తాను కొన్ని సూచికలు మీకు ఇస్తాను మొట్టమొదటిది అటువలే స్త్రీలారా అని ఒకటో వచనంలో ఆయన చెప్పినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఎటువలే అనేది మనం చూసాం కానీ ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉదాహరణ పేతురు ఇచ్చాడు అది మీరు మొదటి పేతురు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై ఐదవ వచ్చిన వరకు రాసుకోండి తర్వాత దాన్ని మీరు ప్రత్యేకంగా చదువుకోండి ఫస్ట్ పీటర్ టూ ట్వంటీ వన్ త్రూ ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడ మనకి ప్రధానమైనటువంటి మాదిరిగా ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్గా యేసుక్రీస్తుని ఇస్తాడు 
క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల ఎందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయాను సో యేసు ప్రభు ఎట్లా మీకు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశాడో అలాగే మీరు కూడా ఆయన యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ని ఫాలో అవ్వండి సో యేసు ప్రభు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ గురించి మీరు ఆలోచిస్తే ఆయన బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు లూక రెండు ప్రకారము తన ఇంటికి వెళ్ళి తల్లికి తండ్రికి లోబడి బ్రతికాడు ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు లోకంలో మనిషి కుమారుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన దేవాది దేవుని యొక్క చిత్తానికి లోబడి బ్రతికాడు సో అదే ఎగ్జాంపుల్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి సో యేసు ప్రభు మరియా యోసేపులకు లోబడ్డాడు గనుక యేసు ప్రభు వారి కన్నా ఇన్ఫీరియర్ అయిపోలేదు వారి కన్నా తక్కువ అవ్వలేదు నిజానికి ఆయన వారి సృష్టికర్త వారి రక్షణకర్త వారి దేవుడు అయినా కూడా ఆ కార్యములో ఆయన వారికి లోబడ్డాడు దేవునితో సమానుడు నిత్యుడగు దేవుడు కానీ దేవునికి మనుష్య కుమారుడిగా లోబడ్డాడు దేవుడి చిత్తాన్ని చూశాడు సో స్త్రీ కూడా అదే ప్రకారము తన భర్తకు లోబడినప్పుడు ఆమె క్రీస్తు పోలికను అనుసరిస్తోంది మార్టిన్ లూదర్ ఆయన యొక్క పుస్తకంలో ఇట్లా రాశాడు పెళ్ళైనటువంటి చాలా మంది భార్యాభర్తలు చేసేటువంటి పొరపాట్లు ఏమిటి అంటే పురుషులు వారి గృహాల్లో సింహముల్లాగా ఉంటారు అండ్ వారి యొక్క భార్యలను వారి యొక్క పని వారిని నానా రభసతో కష్టపెడతారు సో పురుషులు ఇళ్లలో సింహముల్లాగా లయన్స్ లాగా లేకపోతే మరి చండ శాసనుల్లాగా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు అదే ప్రకారము స్త్రీలు కూడా వారి ఇంటిలో వారి భర్తల మీద వారి యొక్క బానిసల మీద ఎట్లా జులుము చేశారో ఎట్లా అధికారము చెలాయించారో పెతనము చేశారో తమ భర్తల మీద కూడా అట్లాగే అధికారము చేసి పెతనము చేయాలనుకుంటారు అది కూడా ఒక పెద్ద నేరం అంటాడు సో పురుషుడు బలహీనమైనటువంటి భార్య మీద తన యొక్క బలాన్ని చూపించి వీరుడు అనుకోకూడదు అదే ప్రకారము భార్యలు కూడా తమ భర్తలను తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఆడించి గొప్పవారము అనుకోకూడదు ఈ రెండు కూడా దేవుడు ఒప్పుకోడంటాడు ఆయన ఆ యొక్క విషయాలు మీరు విన్నప్పుడు భార్యలారా ప్రధానంగా ఈ వారం మీరు ఆలోచించండి నెక్స్ట్ వీక్ భర్తలకు ఎట్లాగూ ఇస్తాను నేను బతుకుంటే సో మొదటిది క్రైస్ట్ లైక్ అంటున్నాడు రెండవది కంపల్సరీ దీంట్లో ఏమైనా ఎగ్జామ్షన్ ఉందా బ్రదర్ అంటే స్త్రీలు భర్తలకు లోబడకుండా ఉండడానికి ఏమైనా దేవుడు మినహాయింపునిచ్చాడా ఇవ్వలేదు ఇది ఇష్టమైతే చెయ్యండి కష్టమైతే మానండి అని చెప్పట్లేదు ఇది మ్యాండటరీ అంటే ఇది ఖచ్చితముగా చెయ్యాలి నీవు క్రీస్తు ఏసునందున్నటువంటి విశ్వాసివైతే శిష్యురాలివైతే భక్తురాలివైతే ప్రభువునకు లోబడినట్లు నీ స్వంత పురుషులకు లోబడాలి నీ స్వంత పురుషుడికి లోబడకపోతే నీవు ఏసు క్రీస్తు ప్రభువుకు కూడా లోబడట్లేదు నేను ప్రార్థనలో లోబడతాను నేను బైబుల్ చదవడంలో లోబడతాను నేను సంఘ ఆరాధనకు రావడంలో లోబడతాను నేను కానుకి ఇవ్వడంలో లోబడతాను నేను ఇతరులకు మేలు చేయడంలో లోబడతాను కానీ ఈ ఒక్క విషయం నా భర్తకు మాత్రము నేను లోబడను అంటే దేవుడు అంగీకరించడు ఏడ్రియన్ రాజర్స్ అనేటువంటి ఒక ప్రముఖ పాస్టర్ ఒకప్పుడు రాశాడు శిరస్సు లేనిది ఏదైనా సరే అది మృతమైనది దేనికైనా తల లేకపోతే అది చచ్చిన దానితో సమానం బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దేనికైనా రెండు తలలుంటే అది విచిత్రం అంటాడు శిరస్సు లేనిది మృతం రెండు తలలుంటే విచిత్రం సో భార్యకు శిరస్సుగా భర్త లేకపోతే ఆమె మృతం అండ్ ఒకవేళ ఒకే గృహానికి ఒకే కుటుంబానికి రెండు శిరస్సులు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు నాయకులుగా ఇద్దరు తలలుగా ఉందామనుకుంటే అది విచిత్రం అది దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి విధానము కానే కాదు నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను గుర్రం ఎక్కినప్పుడు ఇద్దరు సైడ్ బై సైడ్ కూర్చోలేరు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాకే కూర్చోవాలి సో అలాగే కుటుంబము కాపురము అనేది ఒక గుర్రము భర్త ముందుంటాడు భార్య వెనక ఉంటుంది ఇద్దరు గుర్రం మీదే ఉన్నారు ఏమి ఫీల్ అవ్వకండి ఇద్దరు గుర్రం ఎక్కారు జస్ట్ తేడా ఏంటంటే ముందు వెనక మాత్రమే సో దేవుడు గృహంలో పెట్టినటువంటి క్రమాన్ని మనము వేరుగా మార్చకూడదు భర్త నడిపిస్తాడు భార్య అనుసరించాలి భర్త పెద్దరికాన్ని చేపడతాడు భార్య చక్కగా సహకరించాలి భర్త గృహానికి శిరస్సు అండ్ భార్య ఆ రకంగా జీవిస్తే ఆమెకు అది ఎంతో మేలు మూడవది జీవితకాలం ఉండేటువంటి ఒక క్రమం కొంత సమయం ఉండి తర్వాత పోయేటువంటిది కాదు కంటిన్యూస్ అనమాట పెళ్లిలో ప్రమాణాలు చేస్తుంటారు మరణము మనల్ని వేరు చేయునంత వరకు టిల్ డెత్ డూ అస్ పాట్ సో అంతవరకు భార్య తన భర్తకి లోబడుతూనే ఉండాలి కాకపోతే ప్రతి విషయంలో లోబడాలా ప్రతిసారి లోబడాలా దాని గురించి తర్వాత ఒక మాట చెప్తాను ప్రతి విషయంలో లోబడకూడదు ప్రతి విషయంలో లోబడలేము కాకపోతే ఏ ఏ విషయాల్లో ప్రభు లోబడమన్నాడో దాంట్లో లోబడడం మనకి కర్తవ్యం ఒకసారి 
ఇంటి యజమాని అంటే ఆ ఇంటి ఓనర్ ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వస్తున్నాడు ఆరు గంటల తర్వాత ఇంటి మెట్ల ముందు చిన్న కుమారుడు ఆయన యొక్క కుమారుడు కూర్చొని ఉన్నాడు సో తండ్రి రాగానే తండ్రి చేయి పట్టుకొని తండ్రిని తన పక్కన మెట్ల మీద కూర్చోబెట్టుకొని చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే డాడీ డాడీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆమెతో నీకే కాదు నీ భార్యతో నాకు కూడా సమస్య అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఒకటి అర్థమైపోయింది అనమాట మా డాడీకి మమ్మీకి పడదు ఇప్పుడు నాకు మమ్మీకి కూడా పడట్లేదు అని సో అక్కడ ఎప్పుడైతే భర్తకు భార్య లోబట్ట మానేస్తుందో అప్పుడు ఇక చాలా విషయాల్లో ఆమె తప్పిపోవడానికి క్రమము అక్రమముగా మారిపోవడానికి పెద్ద సమయం పట్టదు అని దాన్ని బట్టి గ్రహించవచ్చు నాలుగవ అది ఆమె ఎందుకు లోబడాలంటే అది ఆమెకి ఇవ్వబడినటువంటి పరిచర్య కనుక ఆమె తన భర్తకు సాటి అయినటువంటి సహాయకురాలిగా ఏర్పాటు చేయబడింది ఆమె తన భర్తకు లోబడినప్పుడు భర్త దేవుడి చిత్త ప్రకారం బ్రతుకోగలడు దేవుడి చిత్త ప్రకారం సమస్తము చేయగలడు గనుక లోబడాలి అది దేవుడి ఉద్దేశం అండ్ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను ఐదవది ఏంటంటే కరేజియస్ దీంట్లో దేవుడిని నమ్ముట అండ్ రిస్క్ తీసుకోవడం అనేది కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది ముఖ్యంగా రక్షణ లేనటువంటి భర్తలతో ఉన్నటువంటి రక్షింపబడిన భార్యలు దేవుడిని నమ్ముతారు అండ్ రిస్క్ తీసుకుంటారు అలాంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి స్త్రీ ఆమె పేరు మోనిక అగస్టీన్ అనేటువంటి భక్తుడి యొక్క తల్లి సో ఈమెను దేవుడు ఎంత బలంగా వాడాడంటే ఆమె ప్రార్థనలు ఆమె సాక్ష్యము ఈ రెండు కూడా రెండు రకాలుగా పనిచేశాయి ఒకటి ఆమె యొక్క అవిశ్వాసి అయినటువంటి భర్తను మారుమాన్స్లోనికి తీసుకురావడానికి రెండు ఆమె అవిశ్వాసి అయిన కుమారుణ్ణి దేవుడి దగ్గరికి రక్షణలోనికి నడిపించడానికి ఆమె భర్త ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన చనిపోయే ముందు మారు మనసు పొంది రక్షించబడ్డాడు అండ్ ఆమె కుమారుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి అగస్టిన్ చాలా కాలము తర్వాత రక్షించబడ్డాడు అండ్ అగస్టిన్ తన పుస్తకంలో తన తల్లి గురించి ఇట్లా రాశాడు అంటే దేవుడితో చెప్తూ రాశాడు ఓ దేవా నా తల్లి తన భర్తను ప్రభువుగా ఎంచింది ఆయన్ని నీ కొరకు సంపాదించుటకు శాయశక్తుల కష్టపడింది ఆయనను నిన్ను నమ్మేటట్టు ఆమె నోటి ద్వారా బోధించలేదు కానీ బ్రతుకు ద్వారా ప్రవర్తన ద్వారా నా తండ్రికి బోధించింది అండ్ నీవు ఇచ్చినటువంటి వాక్యమును ఆభరణముగా ధరించి తన భర్తకు ఎంతో చక్కని భారీగా లోబడింది అని అగస్టిన్ తన తల్లి గురించి రాశాడు సో ఇట్లాంటి సాక్ష్యము చాలా మంది క్రైస్తవ స్త్రీలకు ఈ రోజున లేకపోవడము వారి భర్తలు రక్షించబడ్డానికి ఆలస్యం అవ్వడానికి ఒక కారణం అని నేను చెప్పక తప్పదు సో వీళ్ళు తమ భర్తలను దేవుడి దగ్గరికి త్వరగా నడిపించాలంటే రక్షించబడినటువంటి రక్షణ కల స్త్రీగా దేవుడికి లోబడేటువంటి వారిగా ఉండాలి రెండో వచనాన్ని గమనించండి అందువలన వారిలో ఎవరైనా వాక్యమునకు అవిధేయులైతే వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్టబడవచ్చును సో ఇక్కడ రెండవ పాయింట్ మీరు రాసుకుంటే శాంక్టిఫికేషన్ అని రాసుకోండి అంటే పరిశుద్ధ ప్రవర్తన పవిత్రీకరణ పేతృ మొదటి పత్రికలో మీరు ఐదు అధ్యాయాలు తర్వాత చదవండి చదివినప్పుడు ఆయన యొక్క ఎంఫసిస్ దేని మీద ఉందంటే ఆయన బలముగా బోధించినటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రవర్తన బిహేవియర్ నడవడి ఈ వచనంలో కూడా రెండు సార్లు ఆ పదమును వినియోగించాడు పవిత్ర ప్రవర్తన అండ్ భార్యల నడవడి సో పేతృ చెప్తాడు భార్య యొక్క బలం ఏంటంటే నడవడి భార్యకు ఉన్నటువంటి ఆయుధం ఏంటంటే ప్రవర్తన భార్యకు ఉండాల్సినటువంటి ఆభరణం ఏంటంటే పరిశుద్ధ ప్రవర్తన సో దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు అవిశ్వాసులున్న భార్యలు అంటే అవిశ్వాస భర్తలున్న భార్యలు ఏ ప్రకారం బ్రతకాలి ఆమె ఒకవేళ నిజమైనటువంటి విశ్వాసురాలైతే పరిశుద్ధురాలైతే ప్రార్థనా పర్రాలైతే వాక్యానుసారంగా నడుచుకునేటువంటి విధేయురాలైతే ఆమె భర్తను ఆమె చాలా బలముగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కానీ విచారకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే చాలా సార్లు మనం సమాజంలో చూసినప్పుడు సమాజంలో రక్షణ లేని భార్యాభర్తలు ఎట్లా కలిసి ఒకే రకంగా బ్రతుకుతారో క్రైస్తవ సంఘానికి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది రక్షించబడినటువంటి భార్యలు రక్షణ లేని భర్తలతో అదే ప్రకారం బ్రతుకుతారు అంటే వీళ్ళు వీళ్లతో భర్తలతో ఈ భార్యలు కలిసి సినిమాలు చూస్తారు సినిమాలకు వెళ్తారు మురికి సీరియల్స్ చూస్తారు సంతోషిస్తారు వీరు బూతులు ఆడితే వీరు కూడా దానికి ఆనందించేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటారు వీరు చెత్త పత్రికలు తిప్పేస్తే భార్యలు కూడా చెత్త పత్రికలు తిప్పుతారు అండ్ భర్తలు చిల్లరగా ప్రవర్తిస్తే ఈ భార్యలు కూడా చిల్లరగా ప్రవర్తిస్తారు 
భర్తలు పోట్లాడే వారైతే ఈ భార్యలు కూడా పోట్లాడతారు ఇంట్లో వారితోనే కాదు పొరుగు వారితో కూడా మరి కోడి పుంజులై పోట్లాడతారు ఆ ప్రకారం ఉన్నప్పుడు భర్త తన భార్య యొక్క విశ్వాసం వైపు ఆకర్షించబడలేడు ఎందుకంటే ఆమెలో ఏ రకమైనటువంటి వ్యత్యాసాన్ని చూడడు సో దేవుడు అందుకని ఏమంటున్నాడు మీరు లోబడినప్పుడు ఇలా ప్రవర్తించండి అని చెప్తున్నాడు అంటే మీరు లోబడండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్లా నడుచుకోండి చాలా మంది క్రైస్తవ సహోదరులు రక్షించబడినటువంటి భార్యలు ఏం చేస్తారంటే తమ భర్తలకు లెక్చర్ ఇస్తుంటారు దేవుడు అంటున్నాడు వారికి మీరు గాస్పల్ లెక్చర్ ఇవ్వకండి మీ యొక్క లైఫ్ లో వారికి గాస్పల్ ని చూపించండి మీ జీవితంలో వారికి ఆ యొక్క సువార్తను చూపించండి మీ మాటలు వారిని మార్చవు మీ క్రియలు వారిని మారుస్తాయి మీ నాలుక వారిని ఏ రకంగా కూడా దేవుడి దగ్గరికి తీసుకొని రాదు కానీ మీ నడవడి వారిని దేవుడి దగ్గరికి తీసుకుని వస్తుంది సో వాక్యము లేకుండానే వితౌట్ ఎ వర్డ్ అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎంతసేపు నేను విన్నటువంటి కేసుల్లో ఒకప్పుడైతే క్రిస్టియన్ టీవీ ఇంట్లో ఎప్పుడు చూసినా భర్త ఉంటే క్రిస్టియన్ టీవీ పెట్టి వాక్యం వినిపిస్తూ ఉంటారు క్రిస్టియన్ రేడియో పెట్టి వాక్యం వినిపిస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వచ్చేసింది గ్యాడ్జెట్ ఉంది ఎక్కడున్నా కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు వినిపించవచ్చు కనుక వినిపిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆ యొక్క క్రైస్తవ పత్రికలు తీసుకుని వచ్చి కాఫీ టేబుల్ ముందు పెడతారు ఇంటి నిండా క్రైస్తవ క్యాలెండర్లు పెడతారు ఆయన ఎక్కడైనా వెతికితే అక్కడ క్రైస్తవ కళపత్రాలు పెడతారు ఎప్పుడు చూసినా ఇంటికి పాస్టర్లను పిలుస్తారు సో వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రకారం నా భర్త మారుతాడు కానీ అది దేవుడి ప్రోగ్రామ్ లో దేవుడు పెట్టుకున్నటువంటి ప్లానే కాదు దేవుడి యొక్క ఒకే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటంటే వైఫ్ భార్య దేవుడు అంటున్నాడు ఇవి అవసరం లేదు నీవు సువార్తకు తగినట్టు పవిత్రంగా ప్రవర్తిస్తే నీ భర్తను నేను మారుస్తాను అక్కడే మొదటి పేతరు రెండు పన్నెండు ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ పీటర్ టూ ట్వెల్వ్ అన్య జనులు మిమ్మను ఏ విషయంలో దుర్మార్గులని దూషింతురో ఆ విషయంలో వారు మీ సత్క్రియలను చూచి వాటిని బట్టి దర్శన దినమున దేవుని మహిమపరుచున్నట్లు వారి మధ్యను మంచి ప్రవర్తన గలవారై ఉండవలనని మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇది క్రైస్తవ విశ్వాసులందరికీ సంబంధించింది సో అన్య జనులు క్రైస్తవ విశ్వాసుల మంచి ప్రవర్తనను చూచినప్పుడు వారిలో మార్పు వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మొదటి పేతరు మూడు రెండులో ఏమంటున్నాడు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తనను అవిశ్వాసులైన మీ భర్తలు చూచినప్పుడు వారు రాబట్టబడతారు సో వారు చూడాల్సింది ఏంటంటే మీ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తన సో దేవుడు లెక్చర్ ఇవ్వమనట్లేదు కానీ లవ్ ద్వారా వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి నడిపించమంటున్నాడు బొలీవియా దేశంలో ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు ఆయన సంఘంలో ఎక్కువ మంది స్త్రీలే పురుషులు చాలా తక్కువ సో ఎన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేసినా కూడా పురుషుల సంఖ్య పెరగట్లేదు సో ఒక రోజున ఆయన అనుకున్నాడు నీరసముతో నేను విఫలమైపోయాను ఎందుకంటే నా చర్చికి మెన్నే రావట్లేదు అందరు విమెనే వస్తారు సో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు భారభరితమైనటువంటి హృదయంతో దేవుడు అప్పుడు చెప్పాడు నీ చర్చిలో ఉన్న విమెన్ ని నీవు సరిగ్గా ట్రైన్ చేయట్లేదు అందుకనే మెన్ రావట్లేదు అన్నాడు ఏంటి ప్రభు అంటే మొదటి పేతుడు మూడు చూడు అన్నాడు మొదటి పేతుడు మూడు చూడు కానీ ఆ యొక్క బొలీవియన్ పాస్టర్ కి అర్థమైపోయింది ఓహో సీక్రెట్ ఇక్కడ ఉంది ఇంతకాలం నేను దాన్ని వినియోగించలేదని ఆ వారం నుండి తన సంఘంలో ఉన్నటువంటి రక్షింపబడిన పరిశుద్ధ స్త్రీలకి వారి యొక్క పాపాత్ములైనటువంటి భర్తలను ఎట్లా దేవుడి దగ్గరికి రా బట్టవచ్చునో నేర్పిస్తూ వచ్చాడు కొంతకాలానికి డజన్ మంది పురుషులు రక్షించబడి సంఘానికి వచ్చేసారు సో అది దేవుడు చూపించినటువంటి ఒక విషయం సో నిజముగా ఎవరైనా క్రైస్తవ పరివర్తన చెందితే ఒక స్త్రీ నిజమైన క్రైస్తవ పరివర్తన అంటే మారు మనసు రక్షణ అనుభవంలోనికి వస్తే వారికి రెండు ఆయుధాలు దేవుడు ఇచ్చాడు ఒకటి పరిశుద్ధ ప్రవర్తన రెండవది ప్రార్థన ఈ రెండు వారికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆయుధాలు ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా నేను క్లారిఫై చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాను వాక్యము లేకుండానే అని అన్నాడు గనుక వితౌట్ ఎ వర్డ్ అని అన్నాడు గనుక పాస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు సువార్త పత్రికలు సువార్త కరపత్రాలు అండ్ ఈ యొక్క మెసేజ్లు వినిపించొద్దు అని అన్నారు సో అవేవి లేకుండానే భర్త రక్షించబడతాడు అట్లా అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే బైబిల్లో ఒక చోట రాయబడింది ఇంకొక చోట ఇంకొక చోట ఇంకొక చోట వివరంగా మనకు తెలుపుబడుతుంది కనుక బైబిల్ అంతటినీ మనం తీసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో అర్థం చేసుకుంటాం సువార్త వినకుండా ఎవరు కూడా యేసు ప్రభుని నమ్మలేరు ఎవరు రక్షించబడరు రోమ పత్రిక పదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం రోమన్స్ టెన్ ఫోర్టీన్ వారు విశ్వసింపని వానికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు వినని వాణిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు ప్రకటించువాడు లేకుండా వారెట్లు వెందురు 
సో ఈ భర్తలు కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తను వినాలి విన్నారు విన్నా కూడా విశ్వసించలేదు అది వారి యొక్క సమస్య రోమ పది పదిహేడు కాగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాట వలన కలుగును సో వారు సువార్త విన్నారు కానీ విధేయత చూపట్లేదు విశ్వాసంలోనికి రావట్లేదు సువార్త విన్నటువంటి వారు నీ యొక్క సత్ప్రవర్తన చూసిన తర్వాత ఇది నీ జీవితంలో నిజమని గ్రహించినప్పుడు అప్పుడు వారికి ఒక ఆధారం లభిస్తుంది నేను కూడా నమ్మితే నేను కూడా అట్లా నా భార్య లాగా భక్తురాలిగా లేకపోతే పరిశుద్ధమైనటువంటి వ్యక్తిగా మారొచ్చు అని ఇక్కడే మీరు మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని గమనిస్తే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో వన్ ట్వంటీ త్రీ అనుకుంటాను చెక్ చేసుకోండి అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది ఆ మాట ఏంటంటే మీరు క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతముగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు ట్వంటీ టూలో ఉంది అండ్ దాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోండి సో దేవుడి వాక్యము ద్వారానే ఒక వ్యక్తి రక్షించబడతాడు దేవుడి వాక్యము లేకుండా ఎవడు కూడా రక్షించబడడు ఒక ఘనమైనటువంటి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ధనికురాలు ఒకసారి ఒక పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ సువార్త సభకు ఆమెను ఎవరో తీసుకెళ్లారు ఆమె సువార్త విన్నది రక్షించబడింది ఆమె రక్షించబడిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఆమె జీవితంలో మార్పు వచ్చేసింది ఆ మార్పు ఆమె భర్తకి నచ్చలేదు అండ్ ఆమె అక్కడున్న స్థానిక సంఘానికి వెళ్తుంటే స్థానిక సంఘ కాపరి కొన్ని రోజుల తర్వాత వారి గృహాన్ని దర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో భర్త చాలా చాలా మరి అసహనాన్ని చూపించాడు అండ్ ఇది పాస్టర్లకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి విషయమే ఎందుకంటే రక్షణ లేనటువంటి భర్తలు ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు భార్యలని సందర్శించడానికి సంఘ కాపర్లు పెద్దలు వచ్చినప్పుడు వారి లోపల నుండి డిస్టర్బెన్స్ చేయడానికి త్వరగా ఈ పాస్టర్ని పంపించేయడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆ భార్య కూడా మరి చాలా కష్టంగా ఆ టైంలో బిహేవ్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు అయితే చెప్తారు పాస్టర్ గారు ఇంట్లో ఆయన ఉన్నాడు ఈ సమయంలో రాకండి వచ్చినా కూడా పాస్ట్ గారు పెద్దగా ఏమీ మాట్లాడకుండా త్వరగా వెళ్ళిపోండి తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడచ్చు సో ఇట్లాంటి పరిస్థితులు పాస్టర్లకి బాగా తెలుసు సో ఈ పాస్టర్ కూడా అట్లాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది ఆయన జస్ట్ వెళ్ళాడు ప్రార్థన చేశాడు భర్తను పలకరించి వచ్చేసాడు ఆరు నెలల తర్వాత ఒక రోజున భార్యతో పాటు భర్త కూడా చర్చికి వచ్చాడు చర్చికి వచ్చిన తర్వాత అయిపోయినప్పుడు పాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చి పాస్టర్ని కలిశాడు పాస్టర్ని కలిసినప్పుడు భర్త చెప్పాడు ఇంతవరకు నేను క్రైస్తవ్యాన్ని వ్యతిరేకించాను అండ్ క్రైస్తవ సిద్ధాంతానికి భిన్నమైనటువంటి సిద్ధాంతములు నా దగ్గర ఎన్నో పుస్తకాల ద్వారా సేకరించిన ఉన్నాయి వాటిని బట్టి నేను వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చాను కానీ గత ఆరు మాసాలుగా ఇన్నింటిని నేను తిరస్కరించినా కూడా ఒక దాన్ని నేను తిరస్కరించలేకపోయాను అదేంటంటే నా భార్యలో వచ్చిన మార్పు నా భార్య ఎంత మారిపోయిందంటే ఈమెనే నేను ఒకప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నానా అన్నంతగా మారిపోయింది ఎప్పుడు లేనంత ప్రేమ చూపడం మొదలుపెట్టింది ఎప్పుడు లేనంత ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టింది ఎప్పుడు లేనంత చక్కగా భక్తి గీతాలు పాడుతుంది ఒకవేళ క్రైస్తవ్యము ఒక మనిషిని ఇంత బాగా మార్చగలిగితే నేను దాన్ని ఎందుకు కాదనాలి అని అనిపించి మీ దగ్గరకు వచ్చాను అన్నాడు సో అది దేవుడి యొక్క విధానం కనుక దేవుడి విధానంలో ఎప్పుడు విజయమే లభిస్తుంది అపజయం ఎప్పుడు లభించదు కానీ దేవుడి విధానాన్ని మనము మన అవివేకపు వివేచనతో విశ్లేషించి అది కాదని మన స్వంత విధానాల్లో చేయబోతాం అక్కడే మనకి అపజేయాలి రెండో పాయింట్లోనికి రండి మూడు నాలుగు వచనాలు మీరు గమనిస్తే జడలు అల్లుకొనుటయు బంగారు నగలు పెట్టుకొనుటయు వస్త్రములు ధరించుకొనుటయు నన్ను వెలుపటి అలంకారం మీకు అలంకారముగా ఉండక సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు నైన గుణమను అక్షయ అలంకారము గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలేను అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ గలది సో సెకండ్ పాయింట్ రాసుకుంటుంటే రాసుకోండి స్పిరిచువల్ బ్యూటీ స్పిరిచువల్ బ్యూటీ అంటే ఆత్మీయ సౌందర్యం గురించి మాట్లాడాడు ఆత్మీయ సౌందర్యం నవి ఆత్మీయ సౌందర్యం ప్రతి వ్యక్తికి అవసరం కనుక అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి స్త్రీల కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకుంటే పేతురు ఆ రెండు వచనాల్లో ఒక నెగటివ్ ఒక పాజిటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు ఒకటేమో ప్రతికూలమైనది ఒకటేమో అనుకూలమైన ఆదేశాలు ఇచ్చాడు మొదటిది ఏంటో మనం చూద్దాం మొదటి దాన్ని మీరు సబ్ పాయింట్ లో రాసుకుంటే డెకొరేషన్ అని రాసుకోవచ్చు డెకొరేషన్ అంటే అలంకరణ సో ఈ స్త్రీలు రోమన్ స్త్రీలే కాబట్టి వీరు క్రైస్తవులు అయిపోయారు ప్రభులోనికి వచ్చారు కనుక ఇప్పుడు వీరు రోమన్ స్త్రీల లాగా బ్రతకూడదు లోకస్తుల లాగా వీరి ఆచరణ అలంకరణ ఉండకూడదు లోకస్తులకి రోమ్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఎక్కువ 
ప్రియమైనది ఏంటి అంటే బాహ్యపరమైనటువంటి అలంకరణ సో ఈ రోమన్ స్త్రీలు నిరంతరము ఏమి చేస్తారంటే జడలు అల్లుకోవడము బంగారు నగలు పెట్టుకోవడము విలువైనటువంటి నగలు పెట్టుకోవడము వస్త్రములు విచిత్రమైన విలువైన వస్త్రములు ధరించుకోవడంలోనే వారు కాలక్షేపం చేస్తారు సో వీరు భార్యలు వీరికి బాధ్యత ఉంది వీరికి ఒక గృహం ఉంది వీరికి ఒక కుటుంబం ఉంది కానీ వీరు ఆ యొక్క బాధ్యత ప్రకారం కాకుండా బయట ఉన్నటువంటి బజార్లో ఉన్నటువంటి ఇతరులు ఎట్లా ఉంటారో అదే ప్రకారం వీరు కూడా తయారయ్యేటువంటి ప్రయత్నంలో పడిపోయారు సో ఆయన వాడినటువంటి పదాలకు ఒక పదానికి అర్థం ఏంటంటే అలంకరణ కాస్ మాస్ అనేటువంటి దానికి కాస్మెటిక్ అనే అర్థం ఉంది ఇంగ్లీష్లో మనందరికీ తెలుసు కాస్మెటిక్స్ అంటే ఏంటో మనలో ఉన్నటువంటి లోపమును మనము సవరించుకోవడానికి వాడేటువంటి సౌందర్య పదార్థాలు సో ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చూసే ఉంటారు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత చాలామంది స్త్రీలు ముఖ్యంగా స్త్రీలు వారి యొక్క జుట్టుకు పసుపు రంగు ఆకుపచ్చ రంగు ఎరుపు రంగు తెలుపు రంగు ఊదా రంగు 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 ఏడు రంగు అట్లా పెట్టుకుని వస్తున్నారు ఇది కొత్త ఏమి కాదు టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గ్రీకులు రోమన్స్ వారి యొక్క సొసైటీలో ఇతరులను ఆకర్షించడానికి స్పెషల్ గా ఉండడానికి వాళ్ళు కూడా అట్లాంటి రంగులు వేసుకునేవారు రెండవది వారు వారి యొక్క తల జుట్టును చాలా రకరకాలుగా అలంకరించుకునేవారు అండ్ ఆ జుట్టును వారు మరి ఇట్లా ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి జడలాగా జడలాగా అల్లుకొని పైదాకా తీసుకుపోయేవారు కొందరైతే విగ్గులు పెట్టుకునేవారు ఇప్పుడు కూడా మనకి తెలుసు కొంతమంది స్త్రీలకి జడలు పెరగవు కనుక వారు సవరాలు కొంటారు బయట రోడ్డు మీద పోతుంటాడు చూడండి పోతుంటాడు చూడండి సవరం సవరం అని సవరాలు కొని పెడతారు కాకపోతే ఇప్పటికన్నా ఆ టైంలో ఇది వారికి ఒక విపరీతమైనటువంటి అడిక్షన్ లాంటిది అనమాట సో ప్రతి స్త్రీ తన యొక్క జుట్టును ఎంత రంగురంగుల వింతైనటువంటి రీతిలో అలంకరించాలనుకుంటుందో అలంకరిస్తుంది దానికి మరి బంగారం పెడుతుంది వెండి పెడుతుంది వజ్రం పెడుతుంది పిన్ను పెడుతుంది కోమ్ పెడుతుంది అండ్ ఇంకా రకరకాలైనటువంటి అంశములతో దాన్ని పెట్టుకుంటుంది వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఆకర్షించేటట్టు కనబడాలి దేవుడు దాన్ని ఒప్పుకోడు రెండవది వారు బంగారాలు వేసుకుంటున్నారు మూడవది వారు వస్త్రాలు ధరిస్తున్నారు అండ్ ఆ టైంలో ఇక్కడ నుండి ఒక స్త్రీకి ఇక్కడ నుండి కింది దాకా ఫుల్ లెంత్ డ్రెస్సెస్ ఉండేవి ఇప్పుడులాగా ఇక్కడ దాకా అక్కడ దాకా ఉండేవి కావు సో ఇక ఆ స్త్రీ తనను చూపించుకోవాలంటే రెండే ప్లేసులు ఒకటి నెక్ ఫేస్ హెడ్ ఇంకేమి చూపించలేదు అందుకని ఆమె డెకరేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే నెక్ దగ్గర గోల్డ్ ఫేస్ మీద మస్కర అండ్ హెడ్ మీద బఫ్ సో అట్లా వారు ఇతరులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నము చేసేవారు బహుశా వారి భర్తల్ని కూడా అట్లా ఆకర్షించవచ్చు అని అనుకున్నారేమో అండ్ ఇతర పురుషులను అట్లా ఆకర్షించవచ్చు అని అనుకున్నారేమో ఇతర స్త్రీలతో అట్లా పోటీ పడవచ్చు అని అనుకున్నారేమో కానీ దేవుడు అంటున్నాడు క్రైస్తవ స్త్రీలు పరిశుద్ధ స్త్రీలు అట్లా ఉండకూడదు అది మీకు తగదు ఎందుకంటే మీరు ఆ వేషంలో పడిపోతే మీరు ఇక నిరంతరము మీ యొక్క సమయమును దాని కొరకే కేటాయిస్తారు మీ బలాన్ని దాని కొరకే కేటాయిస్తారు మీ సొమ్మును దాని కొరకే కేటాయిస్తారు మీరు దేవుడి కొరకు జీవించేటువంటి జీవితంలో ఉండరు ప్రీ ఆక్యుపేషన్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్నమెంట్ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ డెకరేషన్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది అది క్రైస్తవ స్త్రీలకు తగదు అంటున్నాడు మొదటి తిమోతి రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాల్లో కూడా దేవుడు ఏం చెప్పాడో మనము ఎరుగుదుము అయినా మరొకసారి చెప్తాను మరియు స్త్రీలను అనుకువయు స్వస్థ బుద్ధియు గలవారై ఉండి తగు మాత్రపు వస్త్రముల చేతనే గాని జడలతోనైనను బంగారములతో అయినను ముత్యములతోనైనను మిగుల వెలగల వస్త్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక దైవభక్తి గలవారమని చెప్పుకొని స్త్రీలకు తగినట్టుగా సత్క్రియల చేత తామును తాము అలంకరించుకొనవలెను సో ఇక్కడ పైవేశ్యము కాదు మీ యొక్క జీవితంలో సత్క్రియలతో మిమ్మల్ని అలంకరించుకోమన్నాడు సామెత ముప్పై ఒకటి ముప్పైలో అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము యహోవయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును అని కూడా చెప్పాడు లోకము అందానికి సౌందర్యానికి పెద్దపీట వేస్తుంది అందానికి సౌందర్యానికి విలువనిస్తుంది అందుకనే లోకంలో మిస్ యూనివర్స్ 
మిస్ దిస్ కంట్రీ మిస్ దట్ కంట్రీ అనేటువంటి బ్యూటీ కాంటెస్ట్లు పెట్టారు దాని తర్వాత మిస్సులతో పాటు ఇప్పుడు మిస్సెస్ సిటీలు అనేటువంటి బ్యూటీ కాంటెస్ట్లు కూడా వచ్చాయి కానీ దేవుడు వారికి విలువనివ్వడు ఎందుకంటే అందం మోసకరం సౌందర్యం వ్యర్థం యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి స్త్రీ కొనియాడబడుతుంది ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆమె కొనియాడబడుతుంది సో నిజంగా ఎవరు ఒక సౌందర్యవతి అయినటువంటి స్త్రీ హూ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ నిజముగా చెప్పాలంటే ఎవరు సౌందర్యము గల వారు పీపుల్ మ్యాగజీన్ అనేటువంటి ఒక ప్రపంచ ప్రముఖ మ్యాగజీన్ ఉంది దాంట్లో యాభై మంది వరల్డ్ బ్యూటీ విమెన్ గురించి ఒకప్పుడు రాశారు దాంట్లో ఒక ఆమె పేరు హ్యాలీ బెర్రీ ఈమె ఒక ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ ఆమె ఏమని చెప్పిందో చెప్తాను కోట్ చేస్తున్నాను ఆమె అంటుంది బ్యూటీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ మీనింగ్లెస్ సౌందర్యం అనేది అర్థము లేనిది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రాన్జిటరీ అది ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో మేము పోయిన సంవత్సరం కనపడినట్టు ఈ సంవత్సరం కనపడలేము నెక్స్ట్ ఇయర్ కనపడలేము ఎందుకంటే మారిపోతూ ఉంటుంది అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కనుక అది అర్థము లేనిది దాని కొరకు మనం అంత కష్టపడకూడదని ఒక ప్రముఖ యాక్ట్రెస్సే అంటుంది కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో కొంతమంది అలాంటి పని చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు కనుక పేతురు రాయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఈ రోజున కూడా చాలా క్రిస్టియన్ చర్చెస్లో ఒక క్రిస్టియన్ ఉమెన్ అంటే ఒక క్రైస్తవ స్త్రీ ఎంత ఘనమైనటువంటి ఆధిక్యత కలిగి ఉందో ఎంత ఘనమైనటువంటి బాధ్యత కలిగి ఉందో ఎంత ఘనమైనటువంటి బలమును కలిగి ఉందో గుర్తిస్తే ఎంత బాగుంటుంది సాతాన్ ఏం చేస్తాడంటే ఇంటర్నల్ డెకరేషన్ కన్నా ఎక్స్టర్నల్ డెకరేషన్ మీద వారి గురిని పెట్టేసి వారిని దారి తప్పించేస్తాడు అట్లా కాకుండా దేవుడు చెప్పినట్టు రియల్ బ్యూటీని మనము డెవలప్ చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది అంటే దాని అర్థము ఒక స్త్రీ ఒక పరిశుద్ధురాలు మంచిగా తయారవ్వకూడదా మంచిగా అలంకరించుకోకూడదా భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ భక్తి ఉట్టిపడేటట్టు అలంకరించుకోవచ్చు సామెత ముప్పై ఒకటి ఇరవై రెండులో గుణవతి అయినటువంటి స్త్రీ ఎవరినైతే దేవుడు మెచ్చుకుంటాడో ఎవరైతే దేవుడి యొక్క దృష్టిలో విలువ కలిగినటువంటి స్త్రీగా ఉందో ఆమె గురించి మాటలు రాయబడ్డాయి ప్రాబబ్స్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆమె బట్టలు సన్నని నార బట్టలు రక్త వర్ణపు వస్త్రములు అంటే ఆమె మంచి వస్త్రములు వేసుకుంది ఆమె వస్త్రము ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని డామినేట్ చేయట్లేదు ఆమె వ్యక్తిత్వము ఆమె యొక్క వస్త్రాన్ని డామినేట్ చేస్తుంది సో ఆమెకు డిగ్నిటీ ఉంది అలా మీరు ఎవరైనా సరే డిగ్నిటీతో మరి ఒక భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీలాగా మీ పర్సనాలిటీ మీ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ని డామినేట్ చేసేటట్టు చేసుకుంటే ఏమి ఇబ్బంది లేదు అట్లా కాకుండా ఉన్నారనుకోండి అదే సామెత పదకొండు ఇరవై రెండులో ఇంకొక మాట ఉంది వివేకము లేని సుందర స్త్రీ పంది ముక్కనున్న బంగారు కమ్మి వంటిది అంటే లోపల ఇన్నర్ బ్యూటీ లేనిది ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్ లేనటువంటి స్త్రీ చాలా తెల్లగా ఉండొచ్చు నల్లని జుట్టు ఉండొచ్చు చాలా అందమైనటువంటి చూడగానే అందరూ పడిపోయేటువంటి ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు కానీ లోపల సౌందర్యం లేదు హృదయ సౌందర్యం లేనటువంటిది ఎట్లాంటిది అంటే నల్లగా ఉండేటువంటి ఒక పంది ముక్కున ఉండేటువంటి మిలమిల మెరిసేటువంటి బంగారు కమ్మి వంటిది సో మనుషులకి ఎప్పటి నుండో ఫ్యాషన్ అంటే ఒక అడిక్షన్ ఎన్స్లేవ్మెంట్ ఫ్యాషన్ అనేది పురుషులకి స్త్రీలకి ఇద్దరికి కూడా ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనత సో ఇక్కడ పేతర ఏం చెప్తున్నాడు కొంతమంది దేవుని సేవకులు కొన్ని డినామినేషన్స్ కొన్ని సంఘాలు ఏమై దీన్ని అర్థం చేసుకొని చేశాయంటే ఒక క్రైస్తవ స్త్రీ జడలు అల్లుకోవద్దు ఒక క్రైస్తవ స్త్రీ బంగారు నగలు పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఒక ఆజ్ఞను వారు తీసుకుని వచ్చారు పేతురు రాసినటువంటి వ్యాకరణాన్ని మీరు ఒకవేళ వినియోగించాల్సి వస్తే ఆయన మూడు చెయ్యొద్దు అంటున్నాడు సో జడ అల్లొద్దు బంగారం పెట్టొద్దు అంటే వస్త్రం కూడా వేసుకోవద్దు అంటాడు సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ఇంగ్లీష్ వర్షన్ లో బాగుంది మియర్లీ అని అంటాడు అంటే కేవలము ఈ పై విషయాలు మీకు అలంకరణగా ఉండకూడదు మీ యొక్క అంతరంగ స్వభావమును మీరు అలంకరించుకోండి జాన్ రాజర్స్ అనేటువంటి ప్యూరిటన్ భక్తుడు ఇట్లా రాశాడు ఆ మాటలు నేను ఎలా మీకు వర్ణించాలంటే ఒక స్త్రీ తన పాదములకు విలువైనటువంటి సిల్కు వస్త్రమును కట్టింది కానీ ఆమె యొక్క మోకాళ్ల నుండి మెడ వరకు మాత్రం ఆమె గోనె పట్ట కట్టుకుంది జాగ్రత్తగా వినండి పాదములకు సిల్కు వస్త్రాన్ని జుట్టింది 
మోకాళ్ల నుండి మెడ వరకు గోనే పట్ట కట్టుకుంది ఈ స్త్రీ ఎవరంటే తన యొక్క అంతరంగ స్వభావమును మురికిగా పెట్టుకొని తన యొక్క దేహమును ముస్తాబు చేసుకొని మనకు చూపించే స్త్రీ సో దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు శరీరము నశించిపోతుంది ఆత్మ ఎన్నటికీ నశించదు శరీరాన్ని అంతగా అలంకరించుకునేటువంటి మీరు ఆత్మను ఎందుకు అలంకరించరు మనిషి కనబడాలని అంత ప్రయాసపడే మీరు దేవుడి దృష్టిలో విలువైనది ఏంటో ఎందుకు గ్రహించరు దేవుడి కొరకు ఎందుకు తయారవ్వరు ఇంకొక ఆయన రాశాడు బ్యూటీ ఈ స్కిన్ డీప్ సౌందర్యము చర్మం అంతవరకే కానీ అగ్లీ అంటే వికారం అనేది గోస్ డౌన్ టు ద బోన్ వికారం అనేది ఎముకల దాకా పోతుంది సో మనలో వ్యక్తిత్వంలో ఉన్నటువంటి వికారములను తొలగించి సౌందర్యముగా మార్చుకోవడం మనకి ముఖ్య ఆశయముగా ఉండాలి గాని మన యొక్క పై వేషమును అమర్చుకోవడంలో కాదు ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా పోతాయి రెండవది డిస్పొజిషన్ నాలుగో వచనంలో డిస్పొజిషన్ అంటే మన యొక్క స్వభావం ఈ స్త్రీల యొక్క స్వభావం ఏమంటున్నాడు పైన వాటిని విడిచిపెట్టండి వాటి గురించి ఆలోచించొద్దు మీ యొక్క హృదయమును అంతరంగ స్వభావమును మీరు అలంకారముగా ఉంచుకోవాలి ఎట్లా సాధు అయినట్టి మృదు అయినట్టి గుణమను అక్షయాలంకారము గల సో మొదటిదేమో గతించిపోయేటువంటిది ఫేడ్ అయిపోయేటువంటిది కొంతకాలం ఉండి ఆ తర్వాత కనబడకుండా పోయేటువంటిది కానీ లోపల ఉన్నటువంటిది మాత్రం శాశ్వత కాలం ఉంటుంది ఆత్మ సౌందర్యానికి అంతు లేదు అంతము లేదు అది నిజమైనటువంటి సౌందర్యం అని చెప్తున్నాడు సో ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి స్త్రీ ఎట్లా ఉంటుందంటే లోపల మంచి పవిత్రమైనటువంటి గుణమును కలిగి ఉంటుంది పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉంటుంది పవిత్ర మర్యాదను కలిగి ఉంటుంది టెర్టోలియన్ అనేటువంటి చర్చ్ ఫాదర్ యవన క్రిస్టియన్ స్త్రీలకి ఇట్లా రాశాడు మిమ్మల్ని మీరు భక్తి అనేటువంటి సిల్క్ వస్త్రముతో చుట్టుకోండి పవిత్రత అనేటువంటి శాటిన్తో కట్టుకోండి అండ్ సభ్యత అనేటువంటి ఊదా రంగును తొడుక్కోండి అప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి మెచ్చేది మీ దేవుడు సో ప్యాషన్ ఫర్ ఫ్యాషన్ అనేది రైట్ కాదు ప్యాషన్ ఫర్ డివోషన్ అనేది రైట్ సో మీరు స్త్రీలారా యవన స్త్రీలారా భార్యలారా వృద్ధురాలా మీ యొక్క ఆలోచన దీంట్లో ఎట్లా ఉందో చూసుకోండి లోకానికి ఏమి కావాలి బ్రదర్ లోకం ఏమి చూడాలనుకుంటుంది బ్రదర్ అని మీరు ఒకవేళ అడిగితే లోకానికి డెకొరేటెడ్ క్రిస్టియన్ విమెన్ కాదు కావాల్సింది లోకానికి డివోటెడ్ క్రిస్టియన్ విమెన్ కావాలి అలంకరించబడినటువంటి క్రైస్తవ స్త్రీలు కాదు లోకానికి కావాల్సింది అందమైన ఆత్మీయ సౌందర్యం కలిగినటువంటి క్రైస్తవ స్త్రీలు కావాలి ఎన్నో డినామినేషనల్ చర్చెస్ లో సండే మార్నింగ్ సర్వీస్ కి వేల మంది వస్తారు చాలా గొప్పగా పై అలంకరణతో వస్తారు అండ్ వారు ఒకరిని ఒకరు చూసి కాంపిటీషన్ కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈమె వారి మీద వేసుకుని వచ్చింది నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఈమెను బీట్ చేస్తా అట్లా కాకుండా మనము మన యొక్క హృదయ అంతరంగ స్వభావం గురించి ఆలోచిస్తే అంత బాగుంటుంది సో పేతుడు అదే చెప్తున్నాడు అంతరంగ స్వభావం హిడెన్ పర్సన్ నిజమైనటువంటి అంతరంగ పురుషుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో ఒక స్త్రీ అంతరంగ స్వభావం అంటే ఏంటి ఆమె లోపల ఉన్నటువంటి గుణం ఎవరికి కంటికి కనిపించినటువంటి దేవుడు మాత్రమే చూడగలిగేటువంటి శీలం ఆమె నిజముగా ఏమై ఉందో ఆమె వ్యక్తిత్వం ఎట్లా ఉందో దాంట్లో దేవుడికి కనబడుతోంది సో దాన్ని మీరు పెంపొందించుకోండి దాన్ని మీరు అలంకరించుకోండి అండ్ రెండు విషయాలు ఆయన ఇక్కడ మనకిచ్చాడు ఆ రెండు కూడా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తులో మనం చూస్తాం ఒకటి సాధు అయినట్టు ఒకటి మృదు అయినట్టు జెంటిల్ అండ్ క్వాయిట్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది సాధువు అంటే జెంటిల్ జెంటిల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈ యొక్క భార్య ఈ విశ్వాసురాలు ఈ పరిశుద్ధురాలు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ స్త్రీగా తన హృదయమును అలంకరించుకున్నప్పుడు అంతరంగ స్వభావాన్ని అలంకరించుకున్నప్పుడు ఆమె ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి తిరిగి పోట్లాడదు ఆమె ఒక గయ్యాలిలాగా ఉండదు ఆమె కఠినమైన తీవ్రమైనటువంటి మాటలను వినియోగించదు అండ్ ఆమె ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎదుటి వ్యక్తిని మోసగించాలనుకోదు కొంతమంది భార్యలు భర్తలనే మోసగిస్తుంటారు తెలుసు కదా మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కిరాణా కొనాలి మూడు వేలు ఇవ్వమంటారు మూడు వేలు ఇస్తాడు వెయ్యి నొక్కేస్తారు రెండు వేలు కొని మూడు వేలు కొనేసి అయినా కూడా సరిపోలా ఏం వచ్చాయి అంటది నిన్ను నమ్మినటువంటి వ్యక్తిని అట్లా మోసగించే కన్నా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వు అని యథార్థంగా అడిగితే ఎంత బాగుంటుంది సో వీళ్ళు తిరిగి జవాబు ఇవ్వరు కఠినంగా ఉండరు కఠినంగా మాట్లాడరు ఎవరిని మోసగించరు యథార్థంగా ఉంటారు 
సో వీరు సాధు అయినటువంటి వారు రెండవది వీరిలో ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే మృదు అయినటువంటి లక్షణం సో వీరు మృదు స్వభావం కలిగినటువంటి వారు కనుక అల్లజడికి త్వరగా చంచలత్వము కలిగినటువంటి వారిగా ఉండరు కామ్గా ఉంటారు ఇళ్ళు ఏ పరిస్థితి అయినా పర్వలేదు ప్రళయం వచ్చినా పర్వలేదు వీరు మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉంటారు సో వారి యొక్క బలం ఏంటంటే వారి లోపల ఉన్నటువంటి ఆంతరంగిక ప్రశాంతత ఇంటర్నల్ సెరనిటీ కానీ లోకం మనకేం నేర్పిస్తుంది మీరు ఒకవేళ మీ జేజమ్మ దగ్గరికి పోయారనుకోండి మీరు మీ యొక్క అమ్మమ్మ దగ్గరికి పోయారనుకోండి ఈ లోకస్తులైనటువంటి అమ్మమ్మలు జేజమ్మలు ఏమి నేర్పిస్తారు అమ్మాయి ఇట్లా ఉండొద్దే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలుగా ఉండే కాలం కాదే ఇది అబ్బాయిలతో పోటీ పడాలి నువ్వు అబ్బాయి కన్నా ఏమి తక్కువ కాదే వాడు కై అంటే నువ్వు కూడా కై అనాలి వాడు నీ జుట్టు పట్టుకోకపోతే నువ్వు వాడికన్నా పైనుండి వాడు జుట్టు పట్టుకోవాలి సో అగ్రెసివ్నెస్ ని నేర్పిస్తారంటే నిన్ను కూడా ఒక మరి పోటీ పడేటువంటి పోరాడేటువంటి స్త్రీగా అండ్ అసర్టివ్ అంటే ఎవరికి లొంగకుండా నీ ఇష్టాన్ని నువ్వు చేసేటటువంటి స్త్రీగా ఉండాలని నేర్పిస్తారు ఇది దేవుడికి వ్యతిరేకం దేవుడు అంటున్నాడు సాధు అయినట్టి మృదు అయినట్టి జెంటుల్ అండ్ క్వైట్ స్పిరిటెడ్ ఉమెన్ లాగా క్రిస్టియన్ ఉమెన్ లాగా ఉండాలి సామెత ఇరవై ఒకటి తొమ్మిదిలో ఈ మాట ఉంది గయ్యాలితో పెద్ద ఇంట నుండుట కంటే మెద్ద మీద ఒక మూలను నివసించుట మేలు అదే అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో మీరు చూస్తే ప్రాబ్స్ ట్వంటీ వన్ నైన్ తర్వాత నైన్టీన్ ప్రాణం విసిగించు జగడగొండి దాంతో కాపురము చేయుట కంటే అరణ్య భూమిలో నివసించుట మేలు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కొంతమంది బిగ్ బిజినెస్ మెన్ ఫామ్ హౌజ్లు ఎందుకు కట్టుకుంటారో అక్కడికి ఎందుకు పోతారు ఒంటరిగా సో రియల్ బ్యూటీ ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ బ్యూటీ మాథ్యూ లెవెన్ ట్వంటీ నైన్ లో యేసుప్రభు అంటాడు నేను సాత్వికుడను దీన్న మనస్సు గలవాడను ఆ రెండు లక్షణాలే ఇక్కడ పేతరు ఈ స్త్రీలను కలిగి ఉండమంటున్నాడు సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఏసు మీ లోపల ఉన్నాడా అయితే ఏసు లాగా మీరు ఉండండి ఏసు స్వభావమును మీ రక్షణ లేని భర్తలకు చూపించండి మనము మన దేహాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి వస్త్రాన్ని చుట్టుకుంటాం అలాగే మన ఆత్మ చుట్టూ మనకు ఉండాల్సినటువంటి వస్త్రం ఏంటి అంటే యేసు క్రీస్తు ఆయన యొక్క స్వభావ లక్షణాలు కెన్నత్ వ్యూస్ట్ అనేటువంటి గ్రీక్ స్కాలర్ ఏమంటాడంటే ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసి కొండాల్సిన ముఖ్య అలంకరణ ముఖ్య ఆభరణం యేసు క్రీస్తే సో జీసస్ క్రైస్ట్ షుడ్ బి యువర్ చీఫ్ ఆర్నమెంట్ అడోర్నమెంట్ అది మనకు అర్థమైతే మన లైఫ్ ఎంత సింపుల్గా అయిపోతుంది అండ్ మనం ఎంత మోడెస్ట్గా తయారైపోతాం ఇది దేవుని దృష్టిలో మిగుల విలువ గలది సో దేవుని దృష్టిలో మిగుల విలువ గలది ఏంటి అంటే ఈ లక్షణం దాని విలువ ఎంతో మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే అంత ప్రశస్తమైనది విలువైనది ప్రపంచ ప్రముఖ సువార్థికుడు పేరు చెప్పను దాదాపు ఆయన ఆయన భార్య ఇద్దరు అరవై నాలుగు సంవత్సరాల వివాహ జీవితాన్ని గడిపిన తర్వాత ఆమె రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో మరణించింది సో అప్పుడు ఆయన ఒకరు ప్రశ్నించారు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు వివాహ జీవితంలో ఉన్నారు కదా మీ వివాహ జీవితం గురించి ఏమైనా చెప్తారా అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నా భార్య నా పక్కన లేకుండా ఒక దినము గడుపుట కూడా నాకు చాలా కష్టతరం సో రెండో ప్రశ్న అడిగారు అంటే మీ వివాహ రహస్యం ఏంటి అంటే తన భార్య పేరు చెప్పాడు ఆమె బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఐ ఎమ్ లైక్ దిస్ సో నా భార్య అట్లా ఉంది కనుక సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అండ్ నేను ఇంత పెద్ద సేవ చేయగలిగాను అండ్ ఆమె చాలా సామాన్యంగా ఉండేది వెరీ సింపుల్ సో ఒక భక్తి కలిగినటువంటి పరిశుద్ధ స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే పై వేషాన్ని వేసుకున్నా కూడా జుట్టు మంచిగా దూకున్నా మంచి వస్త్రం వేసుకున్నా కాసేంత నగ పెట్టుకున్నా అవుట్ వర్డ్ డెకరేషన్ అంతా ఇన్ మోడరేషన్ మోతాదే కొంత మోతాదే ఆమె ముఖ్యంగా లోపల రియల్ బ్యూటీని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయాసపడుతుంది ఎందుకంటే ఆమెకు ఆ వివేకం ఉంది పైది పోతుంది లోపలది ఎప్పుడూ ఉంటుంది మీరు ఒకప్పుడు కెథడ్రల్స్ కట్టినప్పుడు చూసే ఉంటారు యూరోప్లో కెథడ్రల్స్ కట్టినప్పుడు పెద్ద పెద్ద స్టెయిన్ గ్లాస్డ్ విండోస్తో కట్టారు సో అది పగలు బయట నుండి ఎండబడుతుంటే ఆ యొక్క గ్లాస్ మీద ఉన్నటువంటి చిత్రాలు మెరిసిపోతుంటాయి లోపల లైట్లు వెలుగుతుంటే చిత్రాలు మెరిసిపోతుంటాయి కానీ రాత్రి సూర్యుడు లేనప్పుడు లోపల లైట్లు ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఆ గ్లాస్ మీద చిత్రం అసలు బయటకు కనిపించదు చీకట్లో 
సో కేవలం పైన మాత్రమే అలంకరణ కలిగినటువంటి వారు లోపల దేవుడి వెలుగు లేనటువంటి వారు కూడా చీకటి చిత్రాలే లోపల నుండి క్రీస్తు యొక్క వెలుగును వెలిగి లోకానికి చూపించేటువంటి వారు బాహ్యపరమైనటువంటి సౌందర్యం లేకపోయినా కూడా వారు ఎప్పుడు వెలుగు సంబంధులుగా వెలుగుతూ ఉంటారు సో ఇది అక్షయమైనది అంటాడు పైదేమో పోతుంది లోపలిది అక్షయమైనది అంటే ఎన్నటికీ పోదు శాశ్వత కాలం ఉండేటువంటిది సో అట్లాంటి లక్షణాన్ని క్రైస్తవ స్త్రీ పెంపొందించుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది యాకో పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం తర్వాత చదువుకోండి దేవుడి వాక్యం ఒక అర్థము దాని ఎదుటికొచ్చి మిమ్మల్ని మీరు సవరించుకొని క్రీస్తు యొక్క పోలికలతో మిమ్మల్ని మీరు అలంకరించుకుంటే మీకు తిరుగుంటుందో చెప్పండి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక సైనికుడికి చూపు పోయింది చూపు పోయినప్పుడు ఆయన్ని మిలిటరీ హాస్పిటల్లో పెట్టారు మిలిటరీ హాస్పిటల్లో ఆయన కొన్ని వారాలు ఉన్నాడు తర్వాత ఆయన చూపు అయితే రాలేదు ఆయన బాగుపడిన తర్వాత ఆయనకి సపర్య చేసినటువంటి ఒక నర్సుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో ఆయన పెళ్ళైన తర్వాత ఎవరో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ మాటలు ఆయనకు వినబడ్డాయి పాపం గుడ్డోడు ఆమె ఎంత వికారమైందో తెలియదు గనక చేసుకున్నాడు ఎవ్వడు ఆమెను చేసుకోడు ఆ మాటలు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయో అటువైపు పోయి చెప్పాడు పాపం గుడ్డోడు ఆమె ఎంతో వికారమైంది చేసుకున్నాడు అని మీరు అన్నారు నేను గుడ్డోడిని అయ్యాను గనుకనే మీరు పైన చూసింది నేను చూడలేదు మీరు లోపల చూడండి నేను చూశాను ఆమె పైకి అంత అందమైంది కాకపోవచ్చు కానీ ఆ వారాలు నాకు ఆమె సేవ చేసినప్పుడు ఆమె యొక్క గుణం ఎంత గొప్పదో ఆమె యొక్క హృదయంతర రంగ స్వభావం ఎంత శ్రేష్టమైందో శుద్ధమైందో నాకు తెలుసు కనుక నేను నిజంగా దేవుడికి ఇప్పుడు కృతజ్ఞతలు ఎందుకు చెప్తానంటే అంత మంచి వ్యక్తిని నా భార్యగా చేసుకోవడానికి దేవుడు నాకు గుడ్డితనం ఇచ్చినందుకు దేవుడికి స్తోత్రం అన్నాడు కొంతమంది కొందరిని చూసి చూసి మరీ చేసుకొని ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కానీ తెలియదు అదో పెద్ద కొండం వచ్చని మూడవది కాకపోతే తెల్ల తోలు కొండం వచ్చి ఫైవ్ వన్ సిక్స్ స్క్రిప్చరల్ బ్లూ ప్రింట్ అటు వలె స్క్రిప్చరల్ బ్లూ ప్రింట్ అంటే లేఖన ప్రకారమైన చిత్రం అటు వలె పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉన్నట చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొని ఆ ప్రకారం శార అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు ఏ భయమునకు బెదరక ఉన్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలగదు ఇప్పుడు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో నుండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని పేతురు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది వీరిని ప్రోత్సహించడానికి సో వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి పరిశుద్ధ స్త్రీలు వీరి కన్నా పూర్వం ఉన్నటువంటి వారు ఈ పరిశుద్ధ స్త్రీలు చాలా మంది ఉన్నారు మీరు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో చదువుకుంటే శారా తర్వాత రెబికా తర్వాత రేచల్ తర్వాత లేయా తర్వాత యోకెబెద్ ఇట్లా ఎంతో మందిని హన్న మీరు తీసుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి దేవుడి కొరకు బ్రతికినటువంటి పరిశుద్ధ స్త్రీలు సో వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విశేషం ఏంటంటే వీరు దేవుడిని ఆశ్రయించారు గనుక దేవుడికి లోబడ్డారు దేవుడి చిత్త ప్రకారం తమ భర్తలకు లోబడ్డారు భర్తలను వారు గౌరవించారు అండ్ వారిలో ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని పేతురు ఇక్కడ వినియోగిస్తున్నాడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే శార ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది అంటారు పాత నిబంధనతో మనకి పని లేదు పాత నిబంధన చదవద్దు పాత నిబంధన మీ బైబిల్ నుండి మీరు తీసేయండి అని అలాంటి వారందరికీ పేతురు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు పాత నిబంధన మనకి ఎందుకు అవసరమో పాత నిబంధన ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎందుకు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ స్త్రీలకు చెప్తున్నాడు క్రైస్తవ పరిశుద్ధ స్త్రీలు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో ఉన్న పరిశుద్ధ స్త్రీల దగ్గర ఏమి నేర్చుకోవచ్చు సో ఎవరంటే వారు ఏదంటే అది చెప్తే నమ్మద్దు బైబిల్లో అలా ఉందా లేదా మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ పేతురు రాసిన దానికి మనకి ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో పెద్దగా ఆధారము కనిపించదు ఒకే ఒక వచనము తప్ప పెద్ద ఆధారము కనిపించదు పేతురు ఏమంటున్నాడు ఈ పరిశుద్ధ స్త్రీలు ఎట్లా తమను అలంకరించుకున్నారంట తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుట చేత సో వారి బ్యూటీ ఎక్కడుంది వారి ఆర్నమెంట్ ఏంటి అంటే వారి భర్తలకు వారు ఎంత చక్కగా లోబడ్డారంటే ఆ సబ్మిషన్ వారికి ఒక బ్యూటీ అందమైనటువంటి అంశముగా మారిపోయింది అండ్ వారి భర్తలతో వారికి ఉన్నటువంటి ఆ అనుబంధమే వారికి ఆభరణమైపోయింది సో సారా జీవితంలో కూడా అట్లాగే ఆమె ఉన్నట్టు ఆయన రాస్తున్నాడు ఆ ప్రకారము శారా అబ్రహామును యజమానుడు అని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండేను పిలుచుచు అనే పదం వినియోగించాడు కానీ పిలుచుచున్నట్టు బైబిల్లో మనకి ఎక్కడ ఒక వచనం కూడా కనిపించదు బహుశా పేతురికి ఆ కాలంలో రాయబడినటువంటి ఇతర రాతలను బట్టి యూదుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క 
ఆచారమును బట్టి ఆయన ఏదన్నా తెలుసుకుని ఉంటే ఉండొచ్చు మనకి ఇవ్వబడింది ఒకే ఒక వచనం ఆది కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం జెనసిస్ ఎయిటీన్ టూ ట్వెల్వ్ లో ఇట్లా ఉంటుంది సారా నేను బలము ఉడిగిన దానన్నైనను తరువాత నాకు సుఖము కలుగున నా యజమానుడును వృద్ధుడునై ఉన్నాడు కదా అని తనలో నవ్వుకొనేను సో ఇదొకటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సారా అబ్రాహ్మును యజమానుడని అనుకోవడం బయటకు అనలేదు నోటితో అనలేదు పలకలేదు అబ్రహామా అనలేదు యజమాని అని అనలేదు కానీ హృదయంలో అనుకుంది ఆయన నా యజమాని ఆయన ఇప్పుడు బిడ్డను కనగలడా సో ఆమె యొక్క దృష్టికోణం ఏంటంటే ఆమె యొక్క వైఖరి ఏంటంటే అబ్రహామును ఆమె యజమానిగా ఎంచింది అబ్రహామును ఇంటికి పెద్దగా ఎంచింది గృహానికి నాయకుడిగా ఎంచింది అబ్రహాముకు ఆమె లోబడింది అబ్రహాము తీర్మానాలను అంగీకరించింది అబ్రహాము యొక్క న్యాయ విధులను ఒప్పుకుంది అండ్ ఆమె అతనికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంది సో సారా అబ్రహామును ఎప్పుడెప్పుడు యజమానిని పిలిచిందో బైబిల్లో మనకి రెఫరెన్స్ లేవు కొన్నిసార్లు కొంతమంది అడుగుతుంటారు రెఫరెన్స్ రెఫరెన్స్ అని రెఫరెన్సులు కొన్నిటికి ఉండవు ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లోనే రెండు స్త్రీలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను సారా హృదయంలో అబ్రహామును యజమాని అని గనపరిచింది మీ కాలు అనేటువంటి ఇంకొక స్త్రీ ఉంది ఆమె దావీదు భార్య ఆమె హృదయంలో దావీదు దేవుడి ఎదుట నాట్యం ఆడుతున్నప్పుడు అతన్ని హీనపరిచింది సో ఒక స్త్రీ భర్తను హృదయంలో గౌరవించింది గొప్పగా చూసింది ఇంకొక స్త్రీ భర్తను హృదయంలో హీనపరిచి చిన్న చూపు చూసింది సో రెండు రకాల స్త్రీలు ఉంటారు సో హృదయం ముఖ్యం మీరు పెదవులతో లార్డ్ మీ హస్బెండ్ ఎవరో ప్రతి భార్య తన భర్తను లార్డ్ అని పిలిచినా పిలవకపోయినా కొంతమంది భార్యలు ఎట్లా ఉంటారంటే తమ భర్తలను పేర్లతో పిలవరు అది వారి ఇష్టం అభ్యంతరం లేదు కానీ పేరుతో పిలిస్తే ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందా పాస్టర్ అంటే లేదు మీ భర్తను మీరు పేరుతో పిలిస్తే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మన ఆత్మీయ వరుడైనటువంటి యేసును మనం ఎన్నోసార్లు జస్ట్ యేసు అని కూడా పిలుస్తాం ప్రతిసారి ప్రభు అయిన యేసు నజరేడవగు యేసు దేవుని కుమారుడు అయిన యేసు అని అనేవారు చాలా తక్కువ ఎన్నోసార్లు యేసు అని పాడేస్తాం కూడా సో భర్తని పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఏమి తప్పు కాదు ఒకసారి రాత్రిపూట భార్య భర్తలు ఇద్దరు బెడ్రూమ్లోకి వచ్చారు పాపం భార్య రోజంతా పనిచేసి చేసేసి అలసిపోయి ఆమె బెడ్ మీద పడుకున్నప్పుడు గట్టిగా అందంట లోడ్ ఐఎమ్ టైర్డ్ అని ప్రభువా నేను అలసిపోయానంటే భర్త పక్కన సర్దుకుంటూ అన్నాడంట బెడ్రూమ్లో ఎవడు విన్నప్పుడు కూడా నన్ను ప్రభువా అని పిలవాలా జిమ్ అనలేవా అన్నాడంట సో అట్లాంటి భార్యలు భర్తలు ఇంటిమసీ ఉంటే పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఏమీ తప్పు లేదు హృదయంలో గౌరవించండి ప్రవర్తనలో గౌరవించండి అండ్ అప్పుడు మీరు వారి యొక్క పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు హృదయంలో గౌరవించకుండా ప్రవర్తనలో గౌరవించకుండా అందరి మందు మా శ్రీవారు అని అంటే మాత్రం వేషధారణ సో మీరు వారితో మాట్లాడినప్పుడు ఏ టోన్లో మాట్లాడుతున్నారు వారితో మాట్లాడినప్పుడు ఎట్లాంటి భాష వాడుతున్నారు వారితో మాట్లాడినప్పుడు ఎట్లాంటి పదాలు ఉపయోగిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సో శారా లాగా మీరు మీ యొక్క స్వంత యజమానికి భర్తకు లోబడి ఉంటే మీరు ఆమెకు పిల్లలు అవుతారు యోగ్యముగా మీరు నడుచుకుంటే ఏ భయమునకు మీరు బెదరక ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉంటారు ఆ మాట కూడా నేను చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి మీరు శారాలాగా ఉంటే శారా మామూలు స్త్రీ కాదు మనందరికి తెలుసు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ చదివితే శారా ఎట్లా అబ్రహామును నడిపించే ప్రయత్నం చేసిందో మనకి తెలుసు కానీ ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాల విషయానికి వచ్చేసరికి శారా అబ్రహాముకు లోబడింది సో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఈ విషయంలో రక్షించబడినటువంటి వారైనా రక్షణ లేని భర్తకు భార్యగా ఉన్నటువంటి స్త్రీ అయినా వారి వారి పాత్రలు వారు పోషించుట చాలా ముఖ్యం భార్యలకు చెప్పబడింది కనుక ఒక భార్య ఎప్పుడు కూడా తన భర్తకు హానికరమైన అవమానకరమైన పనులు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆమె ప్రైమరీ మినిస్ట్రీ ఒక్కటే భర్తకు సాటి అయిన సహాయకురాలిగా వండుట భర్త బాగాలేకపోతే ప్రార్థించు భర్త బాగాలేకపోతే ఆయన ఎట్లా బాగుపడాలో ఆయన ముందు పవిత్రమైన క్రైస్తవ ప్రవర్తన పెట్టి చూపించు పోసియాన్ అనేటువంటి ఒక 
గ్రీక్ జనరల్ ఉండేవాడు ఆయన భార్య ఒకసారి ఆమె ఇంటికి ఒక ధనికురాలు వస్తే ఆ ధనికురాలు చాలా విలువైన వస్త్రాలు బంగారం అంతా పెట్టుకుని వచ్చింది చూసిన తర్వాత ఈమె ఆ ధనికురాలని అడిగింది చాలా ఖరీదైనటువంటి వస్త్రధారణ ఖరీదైనటువంటి బంగారం మంచిది కానీ నా యొక్క ఆభరణం నా భర్త ఎందుకంటే ఇరవై ఏళ్ళుగా మన దేశానికి ఆయన సైనిక అధికారి ఈజ్ మై ఆర్నమెంట్ అని చెప్పింది సో మనం అట్లా చెప్పుకోగలగాలంటే భార్యలు అట్లా ఉండాలి సో సాధువైనటి మృదువైనటువంటి అక్షి అలంకారముతో తమ హృదయ సౌందర్యాన్ని స్వభావాన్ని ఎవరైతే అలంకరించుకుంటారో అట్లాంటి వారికి ఏ పరిస్థితులు కూడా భయకరంగా ఉండవు భయపెట్టవు అంటే నేను ఈయనకి లోబడితే ఈ భర్త అవిశ్వాసి లోబడితే ఏదైనా చేస్తాడేమో ఇక్కడ మాట చెప్తాను అవిశ్వాసులైనటువంటి భర్తలు వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏమి చెప్పినా ఆ భార్యలు చెయ్యకూడదు మీరు చర్చికి వెళ్ళొద్దు యేసును ఆరాధించొద్దు మీరు ప్రార్థన చెయ్యొద్దు బైబుల్ చదవద్దు అని వారు చెప్తే మీరు మానాల్సిన అవసరము లేదు మీరు వారితో సినిమాకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మీరు వారితో ప్రతి అవివేకమైనటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వారికి మీరు భార్యగా చేయాల్సినటువంటి ప్రతి సఫర్యా చేయాలి వారి గృహాన్ని చక్కగా పెట్టాలి వారికి సమయానికి భోజనం పెట్టాలి వారి పిల్లల్ని మంచిగా చూడాలి అన్ని విషయాల్లో దేవుడి వాక్యమును వారు ఉల్లంఘించని ప్రతి విషయంలో మీరు వారికి లోబడచ్చు దేవుడి వాక్యానికి వారు వ్యతిరేకంగా చెప్పినప్పుడే మీరు లోబడకూడదు అదొక్కటే ఎగ్జామ్షన్ దేవుడు ఇచ్చాడు ప్రభు నందు అని అంటాడు అందుకని సో మీరు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మీరు భర్త ఏం చేస్తాడు అనేటువంటి భయం అవసరం లేదు ఎంతో మంది నాతో అంటుంటారు మరియు అంత లోబడిపోతే ఇంకేం చేస్తాడు బ్రదర్ ఏమి చేయలేడు ఎందుకంటే ఆయన ఏమన్నా చేయాలంటే పైన ఉండి దేవుడు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సాతానే ఏమి చేయలేడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ భర్త ఎంత సో దేవుడి పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు ఏమి చేయరు కనుక నీవు నిర్భయంగా దేవుడు చెప్పింది చేసుకుంటూ పోతే సారా యొక్క కుమార్తె సారా యొక్క బిడ్డవాన్ని పెంచుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకుందాం ప్రతి ఒక్కరం అంతరంగ పురుషుడు ముఖ్యం అంతరంగ పురుషుడిని మంచిగా క్రీస్తుతో అలంకరించుకుందాం దేవుణ్ణి మహిమపరుద్దాం తలంచి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రేమ గల మా తండ్రి మీ వాక్యమును బట్టి మీకే కృతజ్ఞతలు మా సమాజంలో మా సంఘంలో అతి పెద్ద సమస్య భార్యాభర్తలుగా ఉండాల్సినటువంటి స్త్రీ పురుషులు వాక్యానుసారంగా ఉండకపోవుట అలా ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని అందరినీ కనికరించండి క్షమించండి కృప చూపండి మార్చండి వాక్యానుసారంగా పరిశుద్ధ స్త్రీలు ప్రవర్తించుటకు తమ భర్తలను వాక్యము లేకుండానే మీ వద్దకు రాబట్ట కొనుటకు గెలుచుకొనుటకు సహాయము చేయండి అలాగే మాలో ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తును ధరించుకుని అలంకరించుకున్నట కృప చూపించమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్